ஸ்தோத்திரிக்கணுமா நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு எந்த வேலையா இருந்தாலும் பாப்பேன்னு வந்திருக்கல்ல கட்டாயம் கர்த்தர் உன் ஆசிர்வதிப்பார்ப்பா சரிக்கா உண்மையா இரு நீ இருக்கிற இந்த வேலைய உண்மையா செய் கட்டாயம் நீ ஒரு நாள் மேல வருவப்பா இந்த உலகத்திலே அவரை நாம் வெளிப்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நம்மை உண்டாக்கினார் அவருடைய நாம மகிமைக்காகத்தான் நம்ம வாழணும் சொல்லிதான் நம்மை உருவாக்கினார் ஆனால் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்மை சிருஷ்டித்த தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கிறோமா உங்க குடும்பத்துல உண்மையா இருக்கிறீங்களா ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா உடைய மனைவி உங்களுடைய புருஷனுக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா பிள்ளைகள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா ஏமாத்துறீங்கல்ல நீங்க யோசித்து பாருங்க ஒரு மனிதனிடத்துல தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னன்னா அநேக விஷயங்கள் உண்டு அதுல ஒன்றுதான் உண்மை உள்ளவனா இரு ஒரு மனிதனிடத்துல ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது அதுதான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த இனியலரம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களோடு இணைந்து ஜெபிக்க தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த வாரமும் உண்மையுள்ளவனா இரு அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போகிறோம் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் அப்படின்னு பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுது உங்க வாழ்க்கையில தொழில வேலையில எல்லாவற்றிலையும் நீங்க உண்மையுள்ளவனா இருந்தா மட்டும்தான் தேவன் கொடுக்கற பரிசாகிய பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்க பணக்காரரோ ஏழையோ உயர்ந்தவரோ தாழ்ந்தவரோ அது உங்க உயர்வுக்கு என்னைக்குமே தடையா இருக்க போறது இல்ல தேவன் நீங்க உண்மையுள்ளவர்களா இருக்கீங்களா அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷனுக்கு முன்பாகவும் ஜெபத்தோட உண்மையா இருந்து பாருங்க நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில உயர்வு மேன்மை ஆசிர்வாதம் இது எல்லாமே தேடி வரும் அதனால எதை குறிச்சும் கலங்காம நன்றியுள்ள இருதயத்தோட தேவனை துதிச்சு பாடலாமா இந்த நாளிலும் இந்த இனி இளரம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்க ஒவ்வொருவரும் எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை பாடி துதிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க பத்து மாதங்கள் நம்மளை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து நவம்பர் மாதத்தை காண அவர் நமக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம கடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடாயிருக்கலாம் ஆனா ஆண்டோருடைய கரம் நம்மளை விட்டு விலகவே இல்லை அவர் நம்மை கைவிடாத தெய்வமா இருக்கிறார் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோட நல்ல உற்சாகமா கரங்களை தட்டி பாடி ஆண்டவரை துதிக்க போறோம் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நாதன் ஈசுவை பாடிடுவேன் நன்றி வழிகள் செலுத்திய நான் நாள்தோறும் உம்மை பாடுவேன் சொல்லி அப்பா நீர் பெரியவர் நீர் வல்லவர் சொல்லி ஆண்டவரை துதிக்க போறோம் அம்மை நல்ல உற்சாகமா பாடலாமா
ஒவ்வொரு காரியங்களும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர் எங்களோடு இருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இதுவரைக்கும் எங்களை நடத்தி வருகிற மகா குருப இறக்கத்திற்காக நன்றி தகப்பனே Come on. 
மரணத்தை செய்தீரே உமை ஆராதிக்கிறோம் பாரத்தோடு சோர்ந்து கவலையோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துங்கப்பா இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா பாரங்கள் கலக்கங்கள் விலகுவதாக எனக்காக ஜீவன் உள்ள தெய்வம் எனக்காக உயிரோடு இருக்கிற தெய்வம் ஒருவர் இருக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தை கொடுங்கப்பா ஒரு புதிய நம்பிக்கை ஒரு புதிய ஆசிர்வாதம் ஒரு புதிய துவக்கம் அவங்க வாழ்க்கையில் உண்டாவதாகப்பா எல்லா கரடு முரடுகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுவையாய் மாறுவதாகப்பா அப்பா அவங்க நாமத்தை உறுதியாய் பற்றிருக்கிறோம் அப்பா நிறையங்களை நடத்தி செல்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ஆராதனை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல தகுப்பனை நம்மோட ஆண்டவர் மறித்து மண்ணோட போனவர் அல்ல மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து நாற்பது நாள் இந்த பூமியில உலாவி ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு தரிசனமாகி எல்லா கண்களுக்கும் முன்பாக பரமேறி சென்றார் இப்படி உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த கவலையுமே வேண்டாம் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல வச்சிடலாம் அடுத்ததா ஜோதியக்கா நாடகம் பாக்கலாமா என்ன வாழ்க்கடா இது எதுவுமே நடந்துடும்ல ஏண்டா அட போடா இப்ப ஹோட்டல்ல வேலை பாக்கலடா கார் மெக்கானிக் ஷெட்ல வேலை பாக்குற நானும் வேலைக்கு போ போறேன்டா எந்த ஆபீஸ்லடா ஆபீஸ்ல எல்லாம் இல்லடா எனக்கு பிடிச்ச வேலையை விட கிடைச்ச வேலைய பார்க்க போறேன்டா என்னடா சொல்ற அது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கம்பெனிடா ஓனர் ரொம்ப தங்கமானவர் அவரோட கம்பெனியில வேலைக்கு சேர போறேன்டா ஸ்நாக்ஸ் கம்பெனினா அடுப்புக்கு முன்னாடி நிற்கணுமேடா பரவாயில்லடா இனியும் நான் யாருக்கும் பாரமா இருக்க கூடாது என்ன மாதிரி படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே போல கிடைச்ச வேலையில சாதிச்சவங்களும் இருக்காங்கடா நானும் சாதிப்பேன்டா வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா இந்த தம்பி பேர் ரமேஷ் ரொம்ப தங்கமான பையன் இவருக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா தம்பிக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும்
எப்படா போச்சு இன்னைக்கு வேலை நல்லா இருந்துச்சு ஆனா என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ம் மொத நாள் அப்படிதான் இருக்கும் போ போ குறைஞ்சிருமா போக போக பழகிடும் அட நீ வேறடா ஜோதி அக்கா தான் என்னை கொண்டு போய் அந்த வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாங்கடா அப்படியா அந்த அக்கா எல்லாருக்குமே நல்லது பண்றாங்கல்ல ரமேஷ் படிச்ச படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல எந்த வேலையா இருந்தாலும் பாப்பேன்னு வந்திருக்கேல்ல கட்டாயம் கர்த்தர் உன் ஆசிர்வதிப்பாருப்பா சரிக்கா நான் உனக்கு உன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் உண்மையா இரு நீ இருக்கிற இந்த வேலைய உண்மையா செய் கட்டாயம் நீ ஒரு நாள் மேல வருவப்பா முதலாளிய மாறுவ காரணம் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான்பா சரிக்கா என்ன செய்ய <laughs> பொய் சொல்லாத பிரெண்ட்ஸோட சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டேங்க பாருடா உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான்னு வேதம் சொல்லுது அது உனக்கும் தெரியும் உனக்கு இது படிக்கிற வயசுப்பா இந்த வயசுல உன் படிப்புல உண்மையா இருக்கணும் அதுதான் உனக்கு ஆசிர்வாதம் படிப்புல கவனம் செலுத்து ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்கறத கவனி அவங்களுக்கு உண்மையா இரு அதிகம் ஒரு பாஸ்டர் சர்ச்சு கட்ட கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவங்க தான் சபையை சரியா நடத்துறது இல்லைன்னு நேற்று ஒரு அக்கா உங்க கிட்ட சொன்னாங்கல்லம்மா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க மசி அது அவங்க பலவீனம் அதுக்குன்னு ஹெல்ப் பண்ணாம இருக்க முடியுமாமா அம்மா அவங்கள பார்க்க போவேன்ல அப்ப அம்மா அவங்க கிட்ட பேசுவேன் நீ சொன்னா கேப்பாங்களாமா தெரியலம்மா கேட்டா நல்லது பாப்போம் எப்படி இருக்கீங்க பாஸ்டர் நல்லா இருக்கேன் சிஸ்டர் சபையில கட்டுமான பணியெல்லாம் எப்படி போகுது ஏதோ போகுது இன்னும் நிறைய பண தேவைகள் இருக்கு பாஸ்டர் இதுல கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்கு இப்ப இத வச்சுக்கோங்க பாஸ்டர் நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் பிளையாம் கிட்ட பேச கழுதையின் வாய கர்த்தர் திறந்தார் இல்ல அது போலதான் பாஸ்டர் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்துல உண்மையா இருக்கும்போது கர்த்தர் கட்டாய ஆசிர்வதிப்பாரு உண்மையா ஜபித்து வாங்கி சபையில பேசும்போது சபை ஆசிர்வதிக்கப்படும்ல உங்க ஆட்டிற்கு நீங்க தானே உத்தரவாதி பாஸ்டர் உங்க விசுவாசி உங்க கிட்ட தானே வருவாங்க நீங்க அவங்களுக்கும் உண்மையா இருக்கணும்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சபை நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு காரணம் என்ன தெரியுமா சபை போதகர் கிட்ட உண்மை இல்ல ஊழியத்தை விட மத்த காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு வரன் பாக்கிறது கார் பைக் வாங்கி விக்கிறது லேண்ட் ப்ரமோஷன் பண்றது இப்படி ட்ராக் மாறிட்டாரு சபையில 
விசுவாசிய பிடிக்கலனா அன்னைக்கு செய்தி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சபையில கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாமலே போயிடுச்சு இன்னைக்கு மக்கள் சபைய விட்டு வெளியில போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதுலயும் தரித்திருக்க கடவன் வேதம் சொல்லுதுல்ல இதுல உண்மை இல்லைன்னா சபை எப்படி ஆசிர்வதிக்கப்படும் சர்ச்சு கட்ட காசு வேணும் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா நம்முடைய இருதயம் பணத்தை சார்ந்து போயிடக்கூடாது அது கர்த்தருடைய இருதயத்தை துக்கப்படுத்தும் நட்டவருக்கு நீர் பாய்ச்ச தெரியாதா என்ன நீங்க கர்த்தருடைய முகத்தை பாக்குறதுக்கு பதிலா மனுஷ முகத்தை பார்த்தா எப்படி பாஸ்டர் ஆசிர்வாதம் வரும் மந்தைய மேய்க்கிறதுல உண்மையா இருக்கணும் அழைப்புல உண்மையா இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தருக்கு உண்மையா இருக்கணும் நீங்க முயற்சி செஞ்சு கட்டுறதுக்கும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிச்சு கட்டுறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு பாஸ்டர் உண்மையுள்ளவன் என்று கர்த்தர் உங்களை நம்புகிறார் அந்த நம்பிக்கைய இழந்துட கூடாதுல்ல உங்க சபைக்காக நீங்க ஜெபிங்க மக்களுக்காக உத்தரவாதம் எடுங்க உண்மையா இருங்க நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாரு சரி சிஸ்டர் நேர்களே ஜோதி அக்கா நாடகம் பார்த்தீங்களா உண்மையுள்ள மனுஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு கர்த்தர் நம்மளோடு பேசினார் சின்ன வேலையோ பெரிய வேலையோ உதாசீனப்படுத்தாம உண்மையா செஞ்சு பாருங்க கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் இப்பொழுதும் நம்முடைய சகோதரிகளோட இணைந்து நம்முடைய குடும்பங்களோட ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜபிக்கலாமா கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த இணைய இளரும் நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு கூட இணைந்து ஜெபிப்பதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நாளிலும் கத்த நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்மை உள்ளவனாயிரு உண்மை உள்ளவளாயிரு இந்த காரியத்தை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பனிரெண்டாம் சங்கீதம் ஒன்னாவது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ரட்சியும் கத்தாவே பக்தி உள்ளவன் அற்று போகிறான் உண்மை உள்ளவர்கள் மனுப்பு தரரில் குறைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்மையாவே உண்மை உள்ளவர்கள் மனுப்பு தரரில் இன்றைக்கு குறைந்திருக்கிறாங்க இந்த நாட்களிலே பாருங்க அநேக மனிதர்கள் உண்மை இல்லாதவர்களாய் நடந்து கொள்ளுகிறாங்க மெய்யாகவே உண்மை உள்ளவர்கள் குறைந்து விட்டார்கள் தான் சொல்ல முடியும் கணவன் மனைவியின் இடத்துல அன்பு இல்லை மனைவி கணவனிடத்துல உண்மையா இல்லை பிள்ளைகள் பெற்றோரிடத்துல உண்மையா இல்லை உறவுகளிடத்துல உண்மை இல்லை வேலை ஸ்தலத்துல உண்மை இல்லை பாருங்க இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போக நிறைய காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அண்டவர் ஆனா இந்த நாளிலே கத்த நம்மை உணர்த்துகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா முதலாவது நம்ம கத்தர் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று சொல்லி நம்மை அவருக்காக உண்டாக்கின நம்முடைய ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவருடைய காரியங்களில் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பாருங்க இன்றைக்கு ஜெபம் இல்லை வேத வாசிப்பு இல்லை ஆண்டோருக்குள்ள பரிசுத்தமா வாழ்வது குறைஞ்சு போய் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் அதற்காக தான் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் இந்த உலகத்திலே அவரை நாம் வெளிப்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நம்மை உண்டாக்கினார் அவருடைய நாம மகிமைக்காகத்தான் நம்ம வாழணும்னு சொல்லிதான் நம்மை உருவாக்கினார் ஆனால் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்மை சிருஷ்டித்த தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா எத்தனை கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள்ல எவ்வளவு செய்திகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டாலும் ஜபம் இல்ல வேத வாசிப்பு இல்ல கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்ல இதுல எல்லாம் குறைஞ்சு போய் இருக்கிற ஜெபிப்பதில் உண்மை இல்ல ஜெபிக்கிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆனா ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆனா உண்மையா அதை செய்து முடிக்கிறோமா செய்வது இல்ல பாருங்க கொஞ்ச நாள் செய்யறோம் அப்புறம் அப்படியே விட்டுறோம் அதுல நம்ம உண்மையா இருக்கிறது இல்ல வேதம் வாசிக்கிறதுல உண்மையா இருக்கிறது இல்ல பரிசுத்தமா வாழ்றதுல உண்மையா இருக்கிறது இல்ல பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் கத்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்திலும் நம்ம மாட்டிக்கொண்டு சிக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்க ஆண்டருடைய வார்த்தை அதைத்தான் சொல்லுகிறது நாம உண்மை உள்ளவர்களா இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் அதனாலதான் அவர் நம்மை கொண்டு செல்லுகிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம்னா நம்முடைய உண்மை நிமித்தம் அல்ல கத்தர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் நம்ம ஏற்படுத்தின கத்தர் நம்மை அழைத்த கத்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்ட கத்தர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறபடினால அவர் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே என்னாலும் நம்ம அப்படியே வாழ்ந்துடலாம்னு சொல்லி நினைக்க கூடாது கத்தருக்கு முன்பாக நம்ம உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் தானியலை பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு போராட்டம் தேசமே தானியலுக்கு விரோதமா 
எதிர்த்து நிற்குது அவனை கொண்டு போய் எப்படியாவது சிங்க கவியில போட்டுறணும் இவனை மற்ற எந்த விதத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜெபிக்கிற காரியத்துல மட்டும்தான் குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அவனுடைய ஜெப வாழ்க்கையை குறித்து குற்றம் சாட்டப்பட்டாங்க நடந்தது என்ன கத்தர் இறங்கி வந்தார் அவன் கத்தருக்கு முன்னால உண்மையா இருந்தான் அந்த ராஜாவுக்கு முன்னாலே உண்மையுள்ளவனா இருந்தான் ஆனபடினால அவ்வளோ பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலை கத்தர் விடுவித்தார் பாருங்க கத்தருக்கு முன்னால நம்ம உண்மையா இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவார் ரெண்டாவது பாருங்க குடும்பத்திலே உண்மையா இருக்கணும் கணவன் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்கணும் மனைவி கணவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் பிள்ளைங்க பெற்றோருக்கு உண்மையா இருக்கணும் இல்லைன்னா இன்றைக்கு நம்ம மாறிக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம முதலாவது கத்தருக்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கணும் ரெண்டாவது குடும்ப உறவுகளிலே உண்மையுள்ளவர்களா இருக்கணும் மூன்றாவது பாருங்க ஆண்டு நமக்கு ஒரு நல்ல வேலையை கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு தொழிலை கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு வியாபாரத்தை கொடுத்திருக்கலாம் வருமானத்திற்கு ஒரு வழியை கொடுத்திருக்கலாம் அதுல நம்ம உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்மையாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொஞ்சம் சின்ன வேலையா இருந்தாலும் பெரிய வேலையா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுப்பா இருந்தாலும் பெரிய பொறுப்பா இருந்தாலும் உண்மையா இருக்க பிரயாசப்பட்டு உழைக்கும் போது கத்தர் அநேகத்தின் மீது நம்மை அதிகாரியா வைப்பாய் அதே போல எந்த வேலையா இருந்தாலும் நாமும் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கும் பொழுது கொஞ்சத்துல நம்ம உண்மையா இருந்தோம்னா அன்றவர் அநேகத்தின் மேல் நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை நம்ம பெற முடியும் அதே போல ஊழியம் செய்கிறவங்க அநேகர் இதை பார்க்கிறீங்க ஊழியத்தில் உண்மை உள்ளவங்களா இருக்கிறீங்களா ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுத்த பொறுப்புல சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோமா செபிக்கிறோமா உண்மையாய் கத்தருக்காக உழைக்கிறோமா தெய்வ சித்தத்தை நம்ம இந்த உலகத்துல நிறைவேற்றுகிறோமா யோசித்து பார்க்கணும் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு அர்ப்பணித்து செபிக்க போகிறோம் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க பிரயாசப்படணும் நம்ம ஆண்டருடைய சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி இந்த உண்மையை நம்ம காத்து கொள்ளும் பொழுது தேவனாகிய கத்தர் சொல்லுவார் வரும் பொழுது உண்மையும் முத்தமான ஊழியக்காரனே அப்படின்னு சொல்லி நம்மை அழைப்பார் கத்தருக்கு முன்பாக நம்ம கொடுக்கப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்கலாம் படிப்பா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் ஊழிய காரியங்கள் வேலை காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்மையோடு கூட நாம் நடந்து கொள்ளுவோம் இதற்காக நம்மை அர்ப்பணித்து செபிக்க போகிறோம் முதலாவதாக பாருங்க இன்றைக்கு கத்தருக்கு முன்னால நம்ம உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும் நம்மை உருவாக்கின ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்த ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபிப்பதிலே உண்மை வேதம் வாசிப்பதிலே உண்மை பரிசுத்தமாய் வாழ்வதிலே உண்மை மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவரை வெளிப்படுத்துவதிலே சொல்லுவதிலே உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆண்டவர் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் செய்தியை கேட்டு கேட்டு மறுபடி மறுபடியும் சோர்ந்து போயிட்டான் ஜெபிக்க முடியல எனக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஜெபிப்பதற்கு உண்மையாய் ஜெபிக்க இன்றைக்கு உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்க சகோதரி உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்களும் அர்ப்பணித்து ஜெபிங்க அன்பின் பார்லோகிப்பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் கூட தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக கத்தாவே ஜபிக்கிறோம் பா ஆண்டவரே உண்மையை கத்த நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களா உமக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல வேத வாசிப்பதுல ஜெபிப்பதுல கத்தர் மேல் அன்பு கூறுவதுல ஆண்டவரை உண்மையை எதிர்பார்க்கிறீங்க ராஜா ஆனாலும் கூட தகப்பனே அந்த உண்மை எங்களிடத்தில் இல்லையே ஆண்டவரே எவ்வளவோ நாங்க பொருத்தனை பண்றோம் ஆண்டவரே ஜெபிக்கணும்னு பிரயாசப்படுகிறோம் வேதத்தை தியானிக்கணும் பிரயாசப்படுறோம் ஆனாலும் அது முடியலே குடும்ப தலைவிகள் கத்தாவே ஆண்டவரை இன்னும் சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் ஆண்டவரை பெரியவர்கள் யாவரும் கூட தகப்பனே உண்மையாய் ஜெபிக்கணும் ராஜா அப்படிப்பட்ட கிருபுகளை கத்தர் கொடுப்பீராக ஜபாவிய ஊற்றுவீராகப்பா தனக்கு எடுத்த காரியங்கள்ல ஆலயத்தின் காரியங்கள்ல ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற காரியங்கள்ல ஆண்டவரே பொருத்தனை பண்ண காரியங்கள்ல கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காணிக்கை கொடுத்து செலுத்துவதில் ஆண்டவரே உண்மை காணப்படணும் ராஜா அப்படிப்பட்ட கிருபுகளை ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பீராக வாழ்வதிலேதிக்கிறதுக்கு <laughs> சாட்சியா <laughs> வாழ்கிறதுல உண்மையா இருங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவதாக குடும்பத்திலே நான் உண்மையுள்ளவர்களாய் கணவன் மனைவிக்கு மனைவி கணவனுக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலும் எல்லாவற்றிலும் உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்பட ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் உண்மை உள்ளவர்களாய் நேசிக்கிறவர்களாய் கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் தவறான தொடர்புகளோ தேவையற்ற காரியங்களோ குடும்பத்துக்குள்ளே வராதபடி பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டிய காலங்களில் உண்மையாய் பிரயாசப்பட்டு படித்து பலனை பெறும்படியாக இப்படி குடும்பத்திலே உறவுகளுக்குள்ளே உண்மையாய் நடந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபையை கொடுக்கும்படி ஒருவேளை அப்படி தவறியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு சகோதரி செபிக்கும் பொழுது நீங்களும் உங்களை அர்ப்பணித்து செபிங்க 
தானே அப்பா இந்த அருமையான நேரத்திலும் இசப்பா குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா எத்தனை குடும்பங்கள்ல இசப்பா கணவன் மனைவிக்குள்ளாக அன்பு இல்லாம காணப்படுறாங்க இசப்பா இந்த குடும்பங்களுக்காக எல்லாம் நாங்க ஜபிக்கிறோம் இசப்பா உன்னுடைய தாம் சொந்த சரீரத்தை போல தன்னுடைய கணவனை நேசிக்க முடியல இசப்பா உன்னுடைய இந்த நிலைமையை நீங்க மாற்றும்படிக்கு நாங்க ஜபிக்கிறோம் இசப்பா இந்த நாள்ல கண்ணீரோடு அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் உதவி செய்யும்படி ஜபிக்கிறோம் தேவன் விரும்புகிற உண்மைய கட்டளை இடுங்க இசப்பா நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற அன்ப குடும்பங்களில நீங்க ஊற்றும்படி ஜபிக்கிறோம் அப்பா அன்றுவரே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா உண்மையுள்ளவனை தேவன் தற்காக்கிறான்னு வசனம் சொல்லுகிறதே அப்பா அன்றுவரே உண்மையா அர்ப்பணிக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் பாதுகாத்து நீ நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா தேவனை நீங்க விரும்புகிற இசப்பா உண்மைய குடும்பங்களில நீங்க கட்டளை இடும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா ஒவ்வொருவருக்குள்ள உண்மை காணப்பட வேண்டும் இசப்பா ஒவ்வொரு உறவுகளுக்குள்ள உண்மையை காணப்பட வேண்டும் இசப்பா தகப்பனை உமக்கு அடுத்த காரியத்துல உண்மையா இருக்கணும்ப்பா அன்றுவரே இசப்பா தான் சொந்த குடும்பத்தை கத்திற்கு வழி நடத்துவதில்ல கணவன் உண்மையா இருக்கணும் இசப்பா அன்றுவரே ஜபிக்கிற மனைவியானவள் தன் குடும்பத்தை பராமரிப்பதிலும் தன் குடும்பத்துக்காக உழைப்பதிலும் தன் பிள்ளைகள் காரியத்திலும் உண்மையாய் நடக்கணும் இசப்பா அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை குடும்பங்களில தேவன் கட்டளையிடும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா பரிசுத்த சந்ததியை கத்தருக்காக ஆதாயம் பண்ண நீங்க ஏற்படுத்தின அந்த குடும்பங்களில கத்தர் விரும்புகிற எழுப்புதலை நீங்க கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இசப்பா தேவனை எங்க ஜபத்தை கேட்டு நீங்க ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதா ஆமே நாமே மெய்யாகவே கத்தர் இந்த ஜபத்தை கேட்டார் அடுத்தபடியாக கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலைகள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்புகள் வருமானங்களிலே நம்மை நம்பி வைத்திருக்கிற முதலாளிகளுக்கு எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படி இந்த உண்மையாய் நடக்க நாம வாங்குற சம்பளத்துக்கு உண்மையாய் நடக்கக்கூடிய அந்த கிருபைகளை கொடுக்கும்படியாய் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் அதே சமயம் ஊழியம் செய்கிற அநேக ஊழியர்களை இதை பார்க்கிறீங்க ஊழியத்தில் எல்லா காரியத்திலும் கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதிலே உண்மை இல்லாதவர்களாய் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து வேலையிலே உண்மையாய் இருக்கணும் ஊழியத்தில் உண்மையாய் இருக்கணும் அதற்காக நம்மை அர்ப்பணித்து சகோதரியோடு கூட இணைந்து நாம் செபிப்போம் தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக உடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறையா உண்மையுள்ள மனிதன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறதே அண்டவரே அந்த உண்மை அப்பா நீங்க விரும்புகிற உண்மையின்படி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நடந்து கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை தந்தருளும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறையா வேலை ஸ்தலத்துல உண்மையாய் நடக்கணப்பா எஜமானுக்கு உண்மையாய் நடந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் அப்பா நீங்க அந்த உண்மையுள்ள இருதயத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தரும்படிக்கு செபிக்கிறையா யோசிப்பு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு உண்மையாய் நடந்தாரே அதே போல ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் நடப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறையா அதே போல ஊழியத்திலும் ஆண்டவரே உண்மை உள்ளவர்கள் என்று நம்பி சரஜா இந்த கனமான ஊழியத்துல ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஏற்படுத்தி இருக்கிறீங்கப்பா ஆண்டவரே நீங்க விரும்புகிற உண்மையின்படி ஆண்டவரே உமக்கு முன்பாக ஊழிய செய்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க கிருபை கொடுக்கும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறேன் சப்பா அண்டவரே பேருக்காக அல்ல ஐயா பணத்திற்காக அல்ல ஆண்டவரே எஜமானுக்கு முன்பாக எங்களுக்காக சிலுவை சுமந்த ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்வதற்கு ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரும் அண்டவரே உண்மையாய் நடந்து கொள்வதற்கு ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறாய் நடந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக கடைசி கால எழுப்புதலின் பணியில எழுப்புதலின் ஊழியத்துல நீங்க ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் தெரிந்து கொண்டீங்கப்பா நாங்க செபிக்கிற இதே நேரத்துல கர்த்தருடைய கரம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் கடந்து செல்லும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிற ஐயா நீங்கள் ஊழிய ஓட்டத்தை முடிக்கும் பொழுது உண்மையும் உத்தமமான ஊழிய காரணே எஜமானுக்குள்ள சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்று நீங்க சொல்லுகிறீங்கப்பா ஆண்டவரே அப்பா அந்த சொல்லுக்கு பாத்திரவான்களாய் நாங்க ஒவ்வொருவரும் நடந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிற ஐயா நீங்க விரும்புகிற உண்மையின்படி நடப்பதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை தந்தருளும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பன் எங்கள் ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டதற்காக ஸ்தோதிரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே எல்லா ஜபங்களையும் நீர் கேட்டீரப்பா எல்லா காரியத்திலும் உண்மையுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள கத்தர் எங்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் மூலம் உங்க நாம மகிமைப்படுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஜபிக்கிறவர்கள் ஜெயம் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் 
நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் பலனுள்ளதா இருக்கிறது அப்படின்னு பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுது நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு விசுவாசிங்க அடுத்ததா சகோதரர் மூகன் சிலாஸ்ரஸ் அவர்களுடைய சிறப்பு தேவ ஆலோசனையை கேட்கலாமா இசைக்கு அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்தாரு அவர் என்ன ஜபம் பண்ணினார் அவருடைய ஜபத்தை நம்ம பார்க்கலாமா இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரத்துல ரெண்டு மூன்று வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது இசைக்கையா தன் முகத்தை சுவர் புறமாக திருப்பி கொண்டு கத்தரை நோக்கி ஆ கத்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமுமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் இசைக்கியா மிகவும் அழுதான் ஒரு ராஜா அழுது ஜோம் அணுகிறார் ஆண்டவரை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜபம் செய்கிறார் மூணு காரியம் சொல்றார் முதலாவது உமக்கு முன்பாக நான் உண்மையாயிருந்தேன் உண்மையாய் நடந்தேன் அவர் தைரியமா ஆண்டோரிடத்துல ஜெபிக்க காரணம் நான் உண்மையா இருந்த உமக்கு முன்னால உமக்கு அது தெரியுமே அப்படின்னு ஜெபிக்கிறார் நான் உண்மையாக நடந்தேன் நீங்க எப்படி சொல்ல முடியுமா நான் உண்மையா நடக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில என்னுடைய காரியங்கள்ல நான் உண்மையா இருக்கிறேன் நான் யாரையும் ஏமாற்றுவதில்ல நான் உண்மையா இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க தைரியமா ஜெபிக்க முடியும் நீங்க யோசித்து பாருங்க உண்மையா இருக்கிறீங்களா அப்ப உண்மை உள்ள மனிதனுக்கு தான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தருவாராம் நீங்க உண்மையா இருக்கிறீங்களா உங்க குடும்பத்துல உண்மையா இருக்கிறீங்களா ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா உடைய மனைவி உங்களுடைய புருஷனுக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா பிள்ளைகள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா ஏமாத்துறீங்கல்ல உங்களை நம்புறவங்களையே ஏமாத்துறீங்கல்ல எப்படி ஆண்டோர் பதில் கொடுப்பார் எப்படி ஆண்டோர் அற்பதம் செய்வார் நீ உண்மை உள்ளவர்களா மாறணும் அன்றுவரை என் உண்மையற்ற தன்மையை மன்னியும் நான் ஏமாற்றுகிற சுபாவத்தோடு இருக்கிற மன்னியும் என்று நீ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் உண்மை உள்ளவங்க தான் தைரியமா ஜெபித்து ஆண்டோடத்தில் இருந்த அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் யோசித்து பாருங்க மத்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் சனத்துல ஊழியக்காரன் உண்மை உள்ளவனா இருந்தா தான் பலவத்து போக முடியும் உத்தமும் உண்மையுமான ஊழியக்காரனே எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி உண்மை இல்லாம ஊழிய செய்கிறவருடைய நிலைமை பரிதாபம் அப்ப ஊழியக்காரனா இருந்தா கூட உண்மையா இருக்கணும்னு வேத வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப நம்முடைய காரியத்துல நம்ம உண்மையா இருக்கிறோமா ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறோம் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யதான சம்பளம் தர்றாங்க சில ஆபீஸ்ல பத்து மணி நேரம் சில கடைகள்ல பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறாரு அந்த வேலையை உண்மையா செய்தா நீங்க வாங்குற சம்பளம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும் உண்மையா வேலை செய்யறீங்களா நீங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு ஏற்றபடி சிலர் வந்து நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் அரசாங்க வேலை வேணும்னு தான் நிறைய பேர் ஜெபிக்க வருவாங்க அதுல உண்மையா இருந்து பணி செய்யறவங்களும் இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் நிச்சயிக்கிற ஏமாத்திடலான்னு சொல்லி பிந்தி வர்றது முந்தி போயிடுறது வெறும் கையெழுத்து மட்டும் போட்டுட்டு சொந்த வேலைக்கு போயிடுறது சம்பளம் மட்டும் வாங்கிடுறது ஏமாற்றுகிறவர்கள் ஏமாற்றுகிறவர்களுக்கு இயேசு எப்படி அற்புதம் செய்வார்னு நினைக்கிறீங்க என்னால் இயேசு உண்மை உள்ளவர் அவர் உண்மை உள்ளவர்களுக்கு தான் அற்புதம் செய்ய முடியும் நீங்க ஏமாற்ற சம்பளம் வாங்கினால் ஆண்டோர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய முடியாது உங்க குடும்பத்தை நீங்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருந்தால் அற்புதம் செய்ய முடியாது நீங்க வேலை செய்கிற இடத்துல மற்றவங்களை ஏமாற்றி கொண்டிருந்தால் ஆண்டோர் அற்புதம் செய்ய முடியாது ஒருவேளை இதுவரை நீங்கள் ஏமாற்றி ஏமாற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் மனம் திரும்ப வேண்டும் உங்களை நம்பி தான் ஆபீஸ்ல வேலை கொடுத்திருக்கிறாங்க உங்க ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு பெண் சிலை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தா கூட நீங்க ஏமாற்றுகிறவர்கள் உங்களுடைய ஆபீஸ்ல ஒரு பேப்பரை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா கூட நீங்க ஏமாற்றுகிறவர்கள் உண்மையா இருக்கணும் ஒரு குண்டு சில கூட உண்மையா இருக்கணும் இது எனக்குரியதல்ல இது அலுவலகத்திற்குரியது இது அரசாங்கத்திற்குரியதை நான் தொடக்கூடாது என்று உண்மை இருந்தா தான் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் இந்த ராஜா சொல்லுகிறார் நான் உண்மையா இருந்தேன் அதனால தான் தைரியமா ஜபிக்க முடிந்தது நம்ம உண்மையா இருக்கிறோமா அவங்க கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புல உண்மையா இருக்கிறோமா நம்ம கூட பணுகிற மக்களோடு நம்ம உண்மையா இருக்கிறோமா யோசித்து பாருங்க எங்க தப்பு இருக்குல்ல அதனால தான் உடைய ஜபம் கேட்க மாட்டேன் பட மாட்டேங்குது அதனால தான் அற்புதம் நடக்க மாட்டேன் என்கிறாரு உண்மையா இருக்க நீங்க ஒப்பு கொடுத்துட்டா உடனே ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் உலகத்துல சர்வ சாதாரண சாதாரணமா நினைக்கிறோம் பாவத்தை 
அப்படி நினைச்சு நினைச்சு நினைச்சுதான் இந்த தேசம் இன்றைக்கு எங்க வரைக்கும் போய் நிக்கிறது தெரியுமா கோடி கணக்கா லஞ்ச் வாங்கினா கூட தப்பு இல்லைன்ற ஒரு மன நிலைமைக்கு இந்தியா வந்து விட்டது ஏன்னா இப்படி ஒன்னு ஒன்னா தள்ளி தள்ளி உண்மை இல்லாமல் நடப்பது லஞ்ச வாங்க ஒரு அஞ்சுல ஆரம்பிச்சு பத்துல ஆரம்பிச்சு இருபதுல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு கோடி கணக்கா லஞ்ச வாங்கிட்டு அரசியல்வாதியானாலும் சரி அதிகாரியானாலும் சரி அது குறித்த உணர்வே இல்லாம மாறிட்டாங்க ஏன் உண்மையா இருக்கிறது குறித்த சிந்தையே இன்றைக்கு அநேகருக்குள்ள இல்ல அது திறமை எல்லாரும் வாங்குறாங்க அரசியல்வாதி வாங்குறாங்க ஆள்றவங்க வாங்குறாங்க நம்மள அப்படிதான் பிழைக்க முடியும் இன்றைக்கு அதுதான் இந்த மனநிலைமைக்கு மக்கள் வந்துட்டாங்க ஆனால் தேவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் நீங்க அதனால தான் இன்னைக்கு வியாதி வேதனை கஷ்டம் இழப்பு வறுமை அதுல இன்னைக்கு தேசம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது திரள் கூட்ட மக்கள் கஷ்டப்படுகிறாள் காணணும் உண்மையற்ற ஒரு தன்மை உங்க வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்க ஏன் ஜபத்துக்கு பதில் வர மாட்டேங்குது ஏன் ஜபித்தாலும் மாற்றத்தை பார்க்க முடியல எங்கோ நீங்கள் உண்மையில தவறி இருக்கலாம் ஆண்டு வரை இன்னைக்கு உங்களோட பேசுவாரானால் கொடுக்க வேண்டியதை திருப்பி கொடுத்துருங்க அடுத்தவங்க நிலத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் போது அடுத்தவங்களுடைய சொத்தை அபகரித்துக் கொள்ளும் போது அவள் அடுத்தவங்களுக்கு சொந்தமானதை நீங்கள் அபகரித்து உங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எடுத்துக் கொள்ளும் போது எவ்வளவு பயங்கரமான பாவம் அது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற ஒரு கடவுள் அல்ல ஆண்டவர் ஆண்டவர் அப்படின்னா அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் உண்மை இவர் செவிக்கு நான் உண்மையா இருந்தனே நீ உண்மையா இருக்கீங்களா நீங்க தைரியமா அப்படி சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு இல்லாட்ட ஆண்டு வரே என்னை மன்னிச்சிருங்க கொடுக்க வேண்டியது திருப்பி கொடுத்தரணும் ஆபீஸ்ல இருந்து எடுத்தது ஆபீஸ்ல போய் திருப்பி கொடுத்தரணும் நீங்க ஒழுங்க வேலை செய்யாம ஏமாத்தி சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தா மனம் திரும்பி ஒப்பு கொடுக்கணும் நீங்க அவங்க சொல்ற அந்த கடினமா உழைச்சி வேலை செய்து சம்பாதிச்சு வர்ற பணம் தான் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சோம்பேரியா உட்கார்ந்துட்டு வேலையே செய்யாம வெட்டியா உட்கார்ந்துட்டு சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்க ஏமாத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த நிறுவனத்தை அரசாங்கத்தை உண்மை இல்லை அப்படிப்பட்ட ஜபத்தை தேவன் எப்படி கேட்டு அற்புதம் செய்ய முடியும் அதனால கவனம் தேவ பிள்ளைகளே சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டர்ஸ் அவர்களுடைய சிறப்பு செய்தி உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்துச்சா நம்ம கேட்கறது மட்டும் இல்லாம அதன்படி வாழும் போதுதான் நமக்கு அந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் அதனால வேத வசனத்துக்கு அப்படியே கீழ்ப்படியுங்க அடுத்ததா உங்களுடைய குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக தேவ வசனத்தை பகிர்ந்து கொண்டு ஜெபிக்க சகோதரி அனிதா பானு அவர்கள் ஆயத்தமா இருக்காங்க ஜபத்தோட தேவ செய்தியை கேளுங்க நீங்களும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான வேலைகளும் உங்களை இந்த இணையிலரும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் வெளிவருகிற இந்த இணையிலரும் நிகழ்ச்சி உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லைன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வாரத்தில் நம்ம வந்து தியானிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி உண்டு என்னன்னு சொன்னால் உண்மையுள்ளவனாக இரு அதை தான் இந்த நாவலில் நம்ம தியானித்து அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஒரு மனிதனிடத்துல தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னன்னா அநேக விஷயங்கள் உண்டு அதுல ஒன்றுதான் உண்மை உள்ளவனா இரு ஒரு மனிதனிடத்துல ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது அதுதான் ஒரு மனுஷன் மற்றவங்க மற்றவங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கறது அதுதான் ஒரு சம்பளம் கொடுக்கறவங்க வேலை செய்யறவங்களிடத்துல உண்மை எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்கணும் மனைவி கணவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸ்க்கு உண்மையா இருக்கணும் அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் மனிதருக்கு மனிதன் எதிர்பார்ப்பது உண்மை வேதமும் அதைத்தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ஆண்டவரும் நம்மளிடத்துல அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் நீதி மொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ உண்மையா நடக்கிறவங்க ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துறோமா அப்ப ஆண்டவரை நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னா உண்மையா நடக்கணும்னு ஆண்டவர் ஒரு மனிதனிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு அந்த உண்மை நம்ம கிட்ட இருக்குதா அதுதான் இல்லை யோசித்து பாருங்க இந்த நாளில் நம்ம உண்மை இல்லாததுனால எவ்வளவு சம்பவங்கள் நம்மை சுற்றி நம்ம சந்திக்கிறோம் பாடுகளை சந்திக்கிறோம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் இழப்புகளை சந்திக்கிறோம் நம்ம உண்மை இல்லாததுனால அநேக மன உளைச்சல்களுக்குள்ள கூட ஆளாகிறோம் ஆனால் வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது 
உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் உண்மையாக இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறாருன்னா அவரும் உண்மை உள்ளவர் தான் ரெண்டு திருசுலோ நிக்கர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தோம்னா கத்தரோ உண்மை உள்ளவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஆண்டவர் யார் அவர் எத்தனையோ கோணங்களில் எத்தனையோ விஷயங்களை நம்ம தியானிக்க முடியும் ஆனால் இந்த வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது கத்தர் உண்மை உள்ளவர் அப்போ அவரோட பிள்ளைகளும் எப்படி இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார்னா அவரை போலவே உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ரெண்டாவது ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் நமக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்தா அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுவதிலே அவர் உண்மை உள்ளவர் என்று சொல்லி எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் வாக்கு பண்ணின தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறாரே என்று சொல்லி அப்போ ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா உண்மை உண்மை இன்னைக்கு அந்த உண்மை இல்லை மக்களிடத்துல இல்லை நம்ம இடத்துல இல்லை அப்போ ஆண்டவரை நம்ம சந்தோஷப்படுத்த முடியாது பிரியப்படுத்த முடியாது என்று வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது சரி உண்மையா இருக்கணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்போ உண்மையா நம்ம இருந்தோம்னா என்ன நடக்கும் என்ன சொல்லுகிறது வேதம் என்று நம்ம பார்ப்போமானால் அதே நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ உண்மையை ஒரு மனுஷன் நடந்துகிட்டா பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தொழிலில் நம்ம உண்மை உண்மைன்னுக்கிட்டே இருந்தோன்னா முன்னேறவே முடியாது என்ன சம்பாத்தியம் பண்ணணும்னா பேசித்தான் ஆகணும் ரெண்டு பொய்யை பேசணும் ரெண்டு அதிகமாக கூட்டி விற்கணும் அப்படியெல்லாம் வந்தால் தான் மேலே வர முடியும் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை பிரிய மாணவர்களே ஆண்டோடைய வசனம் என்ன சொல்லுது நீ உண்மையாக இருந்தால் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை பெறுவாய் என்று ஆண்டோட வசனம் சொல்லுகிறது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் மற்ற இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று வசனங்களெல்லாம் நீங்கள் வார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் உன்னை அநேகத்தின் பேரில் அதிகாரியாய் வைப்பேன் என்று ஆண்டவரோட வார்த்தை சொல்லுகிறது அப்போ ஆண்டவர் வந்து உண்மையா இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுகிறாரு உனக்கு நான் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன் என்பதாக நீ கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்தா உன்னை அநேகத்தின் பேரில் அதிகாரியாய் வைப்பேன் என்று சொல்லி நம்ம கூட ஒரு இடத்துல ஒரு நிர்வாகத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அல்லது ஊழியர் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு காரியம் சம்பாத்தியத்தை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அந்த சூழ்நிலையில பாருங்க நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புல உண்மையா இருந்தா ஆண்டவர் இன்னும் பொறுப்புகளை கொடுத்து கொடுத்து ஆண்டவர் வருமானத்துக்கு <laughs> அதான் பிரச்சனை சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லை குடிச்சிட்டு குடிச்சு அவர் பணத்தை எல்லாம் செலவழிச்சாராரு இந்த தாய் பார்த்தாங்க இந்த குடிகார கணவரை வச்சுட்டு இந்த குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியல அப்போ அந்த மூத்த மகனுக்கு ஒரு பத்து பதிமூணு வயசு இருக்கும் இந்த மகனை எப்படியாவது வேலைக்கு அனுப்பி அப்போ எப்படியாவது கொஞ்சம் வருமானம் வந்தாலும் இந்த குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டை கொடுத்துட்டு இந்த பா பாதுகாத்துட்டு நம்ம இருக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மகனை வேலைக்கு அனுப்புறதுக்காக அந்த தாய் தீர்மானிச்சாங்க அந்த மகன் படித்து கொண்டு இருந்தான் படிப்பை நிறுத்துவதற்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை வேற வழியும் தெரியல அப்போ உடனே ஒரு நாள் அவங்க கடைக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி வேலைக்கு அனுப்பணும் கடைக்கு எப்படியாவது அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணி அந்த மகனை கூப்பிட்டு மகனே படிப்பை நிறுத்திட்டு நீ வேலைக்கு போப்பா அப்பா குடிச்சு குடிச்சு அழிச்சிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு முடியல நீ எப்படியாவது வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி மகன் இடத்துல பேசினாங்க அவனும் ஒத்துக்கிட்டான் சரி குடும்ப சூழ்நிலை அனுசரிச்சு நானும் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கொண்டான் அப்போ அந்த தாய் அந்த மகன் இடத்துல ஒன்று சொன்னாங்க வேலைக்கு போவதற்கு முன்னால் நான் ஒரு சில ஆலோசனைகளை ஒன்று உனக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒன்று நீ ஆண்டவரை நல்லா தேடணும் ஒவ்வொரு நாள் எலும்பின உடனே வேதத்தை வாசித்து ஜபம் பண்ணு ரெண்டாவது உன்னுடைய முதலாளிக்கு நீ உண்மையாக இருக்கணும் அவர் கொடுக்குற பொறுப்பில் உண்மையாக இருக்கணும் எந்த பொருளையும் நீ எடுத்துடாத பண விஷயங்களில் உண்மையாக இரு உனக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுக்குறாங்களோ அதில் நீ உண்மையை காத்து கொள்ளணும் அப்புறம் மூணாவது அப்பாவுடைய பழக்கத்தை நீ எந்த விதத்தில் கை கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து அம்மா உனக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் 
உன்னை படிக்க வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் உன்னை பெரிய ஆள் ஆக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதுதான் என்னால் முடியாமல் போயிட்டு ஆனால் உனக்காக அம்மா நான் ஜோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் நீ போப்பா ஆண்டவர் ஒரு நாள் வரும் பொழுது உண்மை உள்ளவர்களை உயர்த்துவேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த நாள் வரும் பொழுது ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவாரு அம்மா படிக்க வைக்கலையேன்னு வருத்தப்படாத நீ உண்மையாரு ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கதைக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க இவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எண்ணங்கள் அந்த மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அம்மா சொன்னாங்க ஜெபிக்க சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க முதலாளிக்கு உண்மையாக இருக்க சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க அப்பா பழக்கத்தை கை கொள்ள கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அடிக்கடி அவன் நினைவுகளிலே வந்து வந்து போனது அந்த நினைவுகள் அதேபடி வாழ ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தான் ஒரு நாள் வந்துச்சு பல வருடங்கள் அப்படியே உருண்டோடிச்சு அவன் முதலாளிக்கு உண்மையாக இருந்தான் ஜபம் பண்ணினான் எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கத்துக்கு அவனோட வாழ்க்கையில் இவன் இடம் கொடுக்கவே இல்லை அம்மாவுடைய ஆலோசனை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு கடைப்பிடித்து நடந்தான் பல வருஷங்கள் கடந்து போன பிறகு அந்த முதலாளி கவனிச்சு பார்த்தார் இவன் வாழ்க்கைய இவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தொழில் ஆசீர்வாதமாக இருக்குதே என் கடை ஆசீர்வாதமாக இருக்குதே அப்படி என்ன இவன் இவன் இடத்துல காணப்படுது அவர் கவனிச்சு பார்த்தார் இவன் ஜப வாழ்க்கை இவனோட உண்மை இவனோட நல்ல ஒழுக்கங்கள் அவரோட அந்த உள்ளத்தை கவர்ந்தது அப்போ இவருக்கு இவனுக்கு நிறைய பொறுப்புகளை கொடுத்து அந்த முதலாளி அந்த கடையில் உயர்த்தி வச்சுருந்தார் ஒரு நாள் பார்த்தா பெரிய கடை போடணும் ஹோல்சேல்ஸ் கடை போடணும்னு சொல்லி அந்த முதலாளி தீர்மானம் பண்ணினார் ஒரு பெரிய கடையை உண்டாக்குனார் அந்த கடையை உண்டாக்கி அந்த அன்னைக்கு திறப்பு விழா அப்போ அந்த திறப்பு விழாவில் நல்ல திறப்பு விழா அன்னைக்கு நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க அந்த திறப்பு விழா அன்னைக்கு எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க முதல் வருமானத்தை அந்த முதலாளி கல்லாவில் உட்காந்து வாங்கி அந்த காசை போடும்போது ஆவியானவர் அவரோடு கூட பேசினாராம் நான் உண்மை உள்ளவர்களை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறேன் இந்த மகனுடைய ஜபம் இந்த தொழிலுக்காக அவன் வடித்த கண்ணீர் ஜபம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது நான் உண்மை உள்ளவர்களை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறேன் அவன் உனக்கு முன்னாலேயும் எனக்கு முன்னாலே உண்மையாக உழைச்சிருக்கிறான் உண்மையாக ஜெபிச்சிருக்கிறான் இந்த தொழில் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜோம் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் நிமித்தமாகத்தான் நான் உனக்கு இவ்வளோ பெரிய கடையை கொடுக்குறேன் அப்போ நீ ஏன் அந்த சின்ன கடை அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்போ உடனே அந்த மகனை கூப்பிட்டு அந்த சின்ன கடையினுடைய சாவியை அந்த முதலாளி அந்த மகனிடத்தில் கொடுத்து அந்த கடையை நீ வைத்துக்கொள் என்று சொன்னாராம் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளோ பெரிய கடையை ஏன் எனக்கு கொடுக்குறீங்க நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் மற்ற அண்ணமார்களை இந்த பெரிய கடையை பார்த்துக்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தார் அப்போ அந்த முதலாளி அவர் சொன்னாராம் நீ சொல்லி நான் கொடுக்கல ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார் உன் நிமித்தமாக தான் இந்த கடையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ நீ தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது நானும் அவரோட பார்வையில் உண்மையாக இருக்கணும் அல்லவா அதனால தான் இந்த கடையை உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாராம் எனக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்கள உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வேலை தலங்களில் உண்மையாக இருக்கிறோமா தொழில் தலங்களில் உண்மையாக இருக்கிறோமா படிப்பில் உண்மையாக இருக்கிறோமா ஆண்டவர் இன்றைக்கு அதை தான் எதிர்பார்க்கிறார் அதை தான் விரும்புகிறார் நம்மளும் கூட ஒருவேளை உண்மையற்ற நிலைமையில் வாழ்ந்திருக்கலாம் உண்மையாக தவறி போய் உண்மையாக இருக்கிறதுல நீங்கள் தவறி போய் இருக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கிற நீங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டோட சமூகத்தில் ஆண்டவர் ஒரு தருணம் கொடுக்குறார் இனியாவது நான் உண்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் இடத்துல ஜோம் பண்ணுவீங்களா இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படி உண்மையாக இருந்தனா இந்த உலக ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவர் நமக்குன்னு ஒரு கிரீடத்தை வச்சு வச்சிருக்கிறாரு மரண பரியந்த வரைக்கும் நீ உண்மையாயிரு அப்பொழுது நான் உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன் ஆண்டவர் கூட பாருங்க நமக்கு ஒரு ஜீவ கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்போ என்ன ஸ்தானத்தில் நம்ம இருக்கிறோமோ அதில் ஒரு உண்மை அதில் ஒரு உண்மையாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நாள் வரும் அப்போ அந்த நாள் வரும் பொழுது அந்த நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ஜீவ கிரீடத்தை நம்ம தலையிலே சூட்டுவார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இல்லை இந்த பாக்கியத்தை தருவதற்கு தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் நம்ம கண்களை மூடி ஆண்டவரே இனி நான் உண்மையாக இருப்பேன் நான் தவறி போயிட்டு ஆண்டவரே உண்மை இல்லாமல் இருந்துட்டேன் பரிசுத்தத்தில் உண்மை இல்லை அன்பில் உண்மை இல்லை ஆமேன் அலையிலுய வேலையில் உண்மை இல்லை நான் உண்மை இல்லாமல் போயிட்டேன் ஏ சப்பா உங்களுக்கு முன்னால் நான் உண்மை இல்லாமல் போயிட்டேன் மனுஷங்களுக்கு முன்னால் உண்மை இல்லாமல் போயிட்டேன் எனக்கு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நான் உண்மை இல்லாமல் போயிட்டேன் அந்த ஒரே இந
தவறி போறாப்பா உண்மையா இருப்பதில் நாங்க தவறி போறாப்பா யா நாங்க மனுஷங்க அப்பா எத்தனையோ விஷயங்கள் நாங்க உண்மையற்றவங்களா இங்கே நடந்து கொண்டது இல்லை ஆண்டவரே யா இன்றைக்கு ஆண்டவரே கண்ணீரோடு உங்க முகத்தை பார்க்கிற உங்க பிள்ளைகளுக்காக உங்க பாதத்திலே நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவரே உங்க துதிக்கிற ஊழியத்துல கூட ஆண்டவரே ஊழியக்காரங்க கூட ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறதுல உண்மையற்றவங்களா நாங்க இருந்திருக்கிறோம் அப்பா வேதவாசிக்கல உண்மையற்றவங்களா இருந்திருக்கிறோம் அப்பா ஊழியர் செய்வதுல உண்மையற்றவங்களா இருந்திருக்கிறோம் அப்பா அந்த ஒரே உங்க துதிக்கிறோம்ப்பா படிப்புல உண்மையற்றவங்களா நாங்க இருந்திருக்கிறோம் அப்பா அந்த ஒரே எல்லா குறைகளை மன்னிங்க ஆண்டு ஒரே இன்றைக்கு உங்க சமூகத்துல இனிமேல் ஆண்டு ஒரே நாங்கள் அந்த உண்மையை காத்து கொண்டு நடக்க கிருப தாங்கப்பா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஒரே அப்பா உண்மையுள்ளவர்களா நடந்து கொள்ள கத்தர் கிருவை கொடுக்கும்படியாய் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அப்பா உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தர் பொறுப்பெடுத்து கொண்டதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் நீங்க பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறந்துடாதீங்க தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக இருபத்தி ஒரு நாள் உபவாச ஜபம் இன்று நாளை நாளை மறுநாள் நடைபெறுது இன்றைக்கு இரவு பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை நேரலையில நீங்க பார்க்கலாம் நாளையும் நாளை மறுநாளும் இரவு ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை நேரலையில பார்க்கலாம் நேரலைனா சத்தியம் டிவி மற்றும் நம்முடைய ஜீசஸ் ரெடியும் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க பார்க்கலாம் நேரலையில மட்டும் இல்ல நீங்க தேவனுடைய கூடாரத்துல நேரடியா கூட வந்து நீங்க இந்த ஜபத்துல பங்கு பெறலாம் சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்களோட இணைந்து தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக நீங்க ஜபிக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி முதல் ஒரு மணி நேரம் அற்புத பெருவிழாவா நடக்குது உங்க குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக விசேஷமா ஜபிக்கிறாங்க நீங்களும் உங்க குடும்பத்தோட இணைந்து ஜபிங்க தேவனிடத்துல இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Naulumavudi Thoothukudi District 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you